नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो पाठीमागच्या लेक्चरला म्हणजे पॉलिनेशन पार्ट शेकंडमध्ये आपण चॅस्मोगॅमस फ्लावर्स आणि क्लिस्टोगॅमस फ्लावर हे दोन कॉन्ट्रीवन्शियस ॲडॅप्टेशन जे आहेत ते ॲटोगॅमीचे आहेत आपण बघितलं आता ॲटोगॅमी हा ॲक्च्युली सेल्फ पॉलिनेशनचा प्रकार आहे की ज्या ठिकाणी एकाच वनस्पतीतील एका फुलामध्ये परागी भवनाची प्रक्रिया घडून येते आजच्या तासाला आपण सेल्फ पॉलिनेशनचा दुसरा प्रकार म्हणजे थोडक्यात अटोगॅमीचा दुसरा प्रकार जिटोनॅगॅमी याच्यावरती आपण चर्चा करणार आहे मग जिटोनॅगॅमी म्हणजे काय तर पहिल्यांदा मी व्याख्या वाचून दाखवतो इज द ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन टू अ स्टिग्मा ऑफ डिफरंट फ्लावर प्रोड्यूसर ऑन द सेम प्लांट म्हणजे वनस्पती एकच असते पण एका वनस्पतीवरती दोन फुले तयार होतात एका फुलातील पराकन दुसऱ्या फुलाच्या स्टिग्मावरती पडतात पण वनस्पती मात्र एक असते एक बेस्ट एक्झाम्पल तुम्ही लक्षात ठेवू शकता मेज प्लांट मका मक्यामध्ये वरच्या बाजूला जो इन्फ्लुएन्सन्स तयार होतो तो मेल इन्फ्लुएन्सन्स असतो या उदाहरणामध्ये तुम्हाला बघता येईल ह्या मक्यामध्ये वरचा हा जो भाग तयार झालेला आहे हा भाग ह्याला मेल इन्फ्लुएन्सन्स किंवा त्याला टेसल असं म्हटलं जातं म्हणजे या मेल इन्फ्लुएन्सेसमध्ये अनेक प्रकारचे मेल फ्लावर्स असतात ज्यावेळेस मी मेल फ्लावर असा शब्द विचार घेतो तेव्हा लक्षात घ्यायचं यांच्यामध्ये फिमेल सेक्स ऑर्गन ॲबसेंट असणार म्हणजे गायनोशम ॲबसेंट असतात ज्या फुलामध्ये एकच सेक्स ऑर्गन प्रेझेंट आहे त्यांना आपण इन्विशेक्शुअल फ्लावर्स असं म्हणतो मक्यामध्ये इन्विशेक्शुअल फ्लावर्स तयार होतात वरच्या बाजूला मेल फ्लावरचा जो बंच तयार होतो त्याला मेल इन्फ्लुएन्सन्स किंवा टसल असं म्हटलं जातं इन्फ्लुएन्सन्स म्हणजे काय ग्रुप ऑफ फ्लावर्स सोपी व्याख्या लक्षात घ्या त्याच्यानंतर दुसरा जो भाग आहे इथं जर तुम्ही बघितलात मग त्याचं कनिश जे आपण म्हणतो ॲक्च्युली हा एवढा भाग जो आहे हा भाग ते फिमेल इन्फ्लुएन्सन्स आहे त्याला इयर असंही म्हटलं जातं आता ह्या मक्याच्या कणसामध्ये ज्या यंग असतात त्या यंग कंडिशनमध्ये बरेच त्या ठिकाणी स्टाईल्स आपल्याला पाहायला मिळतात हे जे बाहेर धाग्याला दिसतात त्यांना स्टाईल्स असं म्हटलं जातं म्हणजे कार्पेलचे जे तीन पार्ट असतात स्टिग्मा स्टाईल आणि ओहरी त्यापैकी हा स्टाईलचा पोर्शन आहे वरच्या बाजूला अतिशय टोकाला स्टिग्मा पाहायला मिळतो हा जो फिमेलचा इन्फ्लुएन्सन्स आहे तो यंग कंडिशनमध्ये आहे फर्टिलायशन पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजे ज्या वेळेस या टेसलमधील हे पराकन याच्यावरती पडतात वाऱ्यामार्फत असतील किंवा आपोप याच्यावरती पडू शकतात ॲक्च्युली दोन वेगळ्या प्रकारचे फुलं असल्यामुळे इथं पॉलिटिक एजंटची आवश्यकता भासू शकते वाऱ्यामार्फत देखील पराग येण्याची प्रक्रिया घडू शकते तर अशा वेळेस या टेसलमध्ये तयार होणारे जे पोलनग्रेन्स आहेत ते पोलनग्रेन्स या स्टिग्मावरती पडतात इथून तयार झालेले पोलनग्रेन्स हे इथं स्टिग्मावरती पडतात आणि मग परागी भवनाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर या फिमेल इन्फ्लुएन्सचं रूपांतर अशा मक्याच्या कणसामध्ये होतं ज्याला आपण इयर मॅच्युअर इयर असं म्हणूया त्याच्यामध्ये असणारे मग सीड्स त्याला कर्नल असाही शब्द आहे कर्नल म्हणजे सीड विदाउट सीड कोट हा एक भाग तुम्ही विचार घेऊ शकता त्याला कर्नल असा शब्द विचार घेतलेले आहेत इथं असणाऱ्या ज्या बी आहेत त्यांना तुम्ही फ्रूट देखील म्हणू शकता मोनोकॉट्समध्ये म्हणून शब्द वापरला तर ग्रेन हा एक शब्द वापरला त्याच्यानंतर बाकीचं ते दिलेले आहेत तो भाग तसा सध्या आपल्याला महत्त्वाचा नाही तर या वनस्पतीमध्ये मेल इन्फ्लुएन्सन्स आणि फिमेल इन्फ्लुएन्सन्स असे तयार होतात मेल इन्फ्लुएन्समध्ये मेल गॅमेट्स तयार होतात मेल फ्लावर्स असतात फिमेल इन्फ्लुएन्समध्ये फिमेल गॅमेट तयार होतात यांच्यामध्ये फिमेल फ्लावर असणार आहेत परागी भवनाची प्रक्रिया घडते वनस्पती एक फुलं दोन याला आपण जिटोना गॅमे असं म्हणू आता पुढचा भाग बघा स्टेटमेंट काय दिले इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन ॲज इट इन हॉर्स पॉलिनेटिक एजंट्स याशिवाय एक जरी वनस्पती असली तर दोन वेगळ्या प्रकारची फुलं असल्यामुळं मेल आणि फिमेल फ्लावर्स असल्यामुळं एका फुलातील पराकण म्हणजे मेल फ्लावरमधील पराकण फिमेल फ्लावरमध्ये ट्रान्सफर करण्यासाठी पॉलिटिक एजंटची आवश्यकता असते म्हणून फंक्शनली यांना क्रॉस पॉलिनेशन असं म्हटलं जातं पण यांच्यामध्ये जेनेटिक व्हॅरिएशन्स आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत कारण वनस्पती एकच आहेत त्यामुळे त्या सर्वांचा जिनोटाईप जो आहे तो सारखा असणार आहेत आणि म्हणून जरी हे फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन असले म्हणजे इकॉलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन जरी असले तरी ते जेनेटिकली शेल्फ पॉलिनेशन आहेत आपण असं म्हणूया म्हणजे निसर्गाच्या दृष्टीनं हे क्रॉस पॉलिनेशन आपण म्हणू शकतो डेफिनेशनच्यानुसार पण एकाच वनस्पतीची फुलं असल्यामुळं त्यांच्यामध्ये 
जिनोटाइप जो है जनविक रचना जी है तो दोगा दो फुला सारखी आते जेनेटिक वैरिएशन्स पहाय मिलत नहीं जिथ जेनेटिक वैरिएशन पहाय मिलत नहीं तो भाग अपन सेल पॉलिनेशन कन्सिडर करो मन एक स्टेटमेंट यठिका महत्वाच् है जिटोनेगैमी इज इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन अटल जता पा इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स बट इट कैन नॉट ब्रिंग अबाउट जेनेटिक वैरिएशन्स जनू के बदल पहाय मिलत नहीं एंड इज ओनली ऑफ इकोलॉजिकल सिग्निफिकन्स मजे क्रॉस पॉलिनेशन अपन डेपिनेशन दृष्टि मनू शको पर जेनेटिक वैरिएशन नसा तो सेल्फ पॉलिनेशन का प्रकार कर्सिड किया फॉर एक्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्जिमा कुकुरबिटा मैक्जिमा मजे भोपड़ी भोपड़ा वेलवर्गीय वनस्पति है काकड़ीवर्गीय वनस्पति मे हा भाग पहाय मिलत कुकुरबिटा मैक्जिमा मजे मोटा भोपड़ा हे लक्षा दे तुम्हारा हे ती वेल है हे ते फ्लावर्स हैं आता हाठिका जो फ्लावर तैयार होना है तो कदाचित मेल फ्लावर शकतो दुसरा एखाद ये तो समझा फ्लावर तैयार तो फिमेल फ्लावर आना है मजे वनस्पति एक फुले जर दोन वेगे आती एक मेल फ्लावर मदल जर फिमेल फ्लावर जर पोलग्रेस ट्रांसफर जाए तो तेल तुम्हें जिटोने गए मनू शकता कारण वनस्पति एक फ्लावर दोन आू शकता तर हे जी वेल आहे ती वेल कुकुरबिटा मैक्जिमा से है ज्यादा से मैच्यूर होता हे फ्रूट जे हैं तो अभी अपने पहाय मिलता तो ये फ्रूट ऑफ कुकुरबिटा मैक्जिमा है मग अभी मैं तुम्हारा दूसरे उदाहरण दिल आता पुस्तका कुकुरबिटा मैक्जिमा ही उदाहरण दिल तो अपन जे उदाहरण बेस्ट एक्जाम्पल पहू शको तो मेज है तो पहा पुनः एकदम मैं रिपीट करते हा वर जो भाग है हा भाग या भागाला तुम्हें मेल इन्फ्लुएसन्स मनू शकता ग्रुप ऑफ मेल फ्लावर्स आज जो भाग है तो फिमेल इन्फ्लुएसन्स ग्रुप ऑफ फिमेल फ्लावर्स यंग कंडिशन मे आना है घटक ज्यास ये मेल फ्लावर्स आ फिमेल फ्लावर्स मैच्यूर होता यहाँ यठिका पोलंग्रेन्स तैयार होता हे तैयार पोलंग्रेन जे हैं तो अबायोटिक एजेंट या मदती मजे वार्फत या स्टिग्मा वरती पड़ता वरिया बहुत स्टिग्मा और खाल जो धागा दिस्तो अपना पूर्ण भाग तो स्टाइल आता अशा स्वरूप यठिका इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन घड़न पन दो फुल एक वनस्पति वरती तैयार होता दोगा जनविक रचना सारखी है मनुन तेन आसा शब्द वपरतो तो, इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सेल पॉलिनेशन अशा स्वरूप जीटोने गैमे जीटोनो गैमे जेनेटिकली आइडेंटिकल अर्थ घया अशा स्वरूप पॉलिनेशन की प्रक्रिया घड़न मग जिटोने गैमी और अटो गैमी ये नेमका फरक का है तो अटो गैमी में एक वनस्पति मदिल एक फ्लावर इन्वॉल्व होता जे बायसेक्शुअल आता पिटोने गैमी में एक वनस्पति मदी दोन फुले इन्वॉल्व होता कदाचित बायसेक्शुअल शकत कि इनिशेक्शुअल आती इत दिल दोन उदाहरण जी हैं कुकुरबेटा मैक्जिमा मेज ये दोन के दोनों जे हैं इनिशेक्शुअल फ्लावर्स एक वनस्पति तैयार करता वनस्पति एक फ्लावर्स दोन जर अल तो अपन जिटोने गैमी मनू शको अशा स्वरूप हि प्रक्रिया अपने पहाय मिलते पूछा ताला अपन जीनो गैमी मजे क्रॉस पॉलिश एक महत्वा प्रकार जो है तो अपन पहूया तो धन्यवाद